Welcome back to Magic Class. In the video, we will talk about Standard 8 Science. And this is the Chemistry Lesson, 12th Lesson. Atomic Structure. And this is Part 2 Video. So, Part 1 Video, we will talk about different models. Proton, Electron, Neutron, etc. So, in this video, we will talk about a very important topic. Valency. Valency is what? Types of Valency is what? We will talk about it. And in the video, the valence is a continuation. Valency with respect to atoms. That's all. So, it's a very important topic. That's why it's a little detailed. So, this is the basics. Next, 9th and 10th is very easy. So, first, you can see what you can see in the textbook. Then, how do you see the valence? That's easy. In order to understand valency of elements clearly, we need to know a little about Rutherford atomic model here. So, Rutherford பொருத்த வரிக்கும் ஒரு atomல வந்துடு என்ன இருக்குனா? Proton, Electrons and Neutrons. So, ஒரு shell diagram போட்டுனா, உள்ள வந்து பார்த்தீங்கனா, nucleus இருக்கும். அந்த nucleus குல, Protons உன் Neutrons உன் the center of the atomல இருக்கும். அது சுத்தி, நரைய parts or நரைய orbitsலேன் நரைய shells இன் சொல்லலா, ring ring ஆ போட்டிருப்பாங்க. So, அதிலதா, electrons வந்து revolve வாயிட்டே இருக்கும். So, an atom has a number of orbits and each orbit has electrons. So, நடுல இருக்குரது வந்து neutron, neutron குள்ல இருக்குரது வந்து பார்த்து, நடுல இருக்குது nucleus, அது குள்ல இருக்குரதுதா, protons and neutrons, என்ன சுத்தி இருக்குரதுதா, electrons. The electrons revolving in the outermost orbit are called as the valence electrons. So, கடைசியா இருக்குரது பார்த்தீங்கள் கடைசியா இருக்குரு orbit வந்து valence electrons அதல் இருக்குரு எல்லா electrons ஓ valence electrons இன் நம்ப சொல்லுவோம் look at the diagram here so இங்க வந்து nucleus இருக்கு nucleus குலதாம் protons neutrons இருக்கு அது சுத்தி இருக்குரு orbitsல electrons revolve வாய்ட் இருக்கு and கடைசி இருக்குரு orbit அதல் இருக்குரு electrons இதாம் valence electrons சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி arrangement of electrons in the orbits is known as the electronic configuration Okay, so the first innermost shell வந்து maximum 2 electrons வந்து அதால் accommodate பண்ண முடியும் அடுத்தார்த்து shell 8 electrons accommodate பண்ண முடியும் max of 8s So 8 இங்குரது வந்துதான் octet stateல் சொல்வும் இல்லனா stable stateல் கொட்ட நம்ப சொல்வும் Atoms of all elements will tend to have an stable electronic configuration that is when they tend to have either 2 electron known as duplet or 8 electron known as octet in their outermost orbit. So, outermost orbitல வந்து, either they have 2, அதாவது, நான் என்ன சொன்னா, இப்போ, first ringல வந்து, first orbitல வந்து, 2 electrons தான் maximum accommodate பண்ணம் முடியும். அடுத்தடுத்து shellல வந்து பார்த்தீங்கள் 8 electrons accommodate பண்ணம் முடியும். If, இப்போ வந்து, helium அப்படின் பார்த்தீங்கள் அதில வந்து 2 electrons தான் accommodate பண்ணம் முடியும். இந்த 2 electrons இந்த first shell accommodate பண்ணம் முடியும். So, நம்ம் electronic configuration வேச்சு, ஒவ்வோரு atom வரையம் போது, கடைசி valence electrons வந்து எட்டாவு இல்ல வந்துட்டு, ரெண்டா இருந்துத்து நான் அதாது dupletடா இருக்கோ, இல்ல octetடா இருந்துது, they'll say it is in the stable state, அப்படின் நம்ம சொல்வோம். For example, helium has two electrons. Helium வந்து two electrons இருக்கு, இந்த outermost orbit, and so it is chemically inert. Inert அப்படினா, unreactive. வேற elements ஓடு react பண்ணாது. அப்படிங்குரதுதான் இங்கே இன்னாட் சொல்லி இருக்காங்க. Similarly, neon is chemically inactive. So, chemically inert, அப்படியும் inert நான் inactive சொல்லும் because it has 8 electrons in the outermost orbit. The valence electron is an atom readily participate in a chemical reaction and so the chemical properties of an element are determined by these electrons. Valence electrons இங்குரது என்ன சொன்னேன் outermost orbitல இருக்குரை எல்லா electrons valence electrons சொல்லும். So, அது என்ன பண்ணம் அப்படியும் பார்த்தீங்க readily ஒரு chemical reactionல participate பண்ணும் either they lose them or gain ஒன்று வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின் பார்த்தீங்க நாம் electrons வந்து lose பண்ணும் அப்படி இல்லனா அதாது donate பண்ணும் அப்படி இல்லனா readily gain பண்ணும் so இதனாலதா இத base பண்ணிதா அந்த chemical properties of the element வந்து determine பண்ணும் so when molecules are formed atoms combine together in a fixed proportion because each atom has different combining capacity இந்த combining capacity தான் நம்ம balance இன் சொல்லும் இது detail தான் நான் உன்னும் இங்களுக்கு சொல்லித்தான் balance இன்னா என்ன இந்த combining capacity அப்படியுங்கள் வார்த்தைக்கு உன்மியான definitionக்கு என்ன அர்த்தும் அப்படியுங்கள் I'll let you know so balance is defined as the number of electrons lost 
gained or shared by an atom in a chemical combination so that it becomes chemically inert so this is the basics of valency valency na enna combining capacity in the combining capacity enna gradu in the book la detail la eighth standard book la kudukla ipo na ungalku adu easy ah ungalku solli tharen seriya so first enna gradha paathiralam adukapram nama types of valency ku varalam so this is how the atoms paarenga eppadi the electrons vandu are arranged in the atom solliruken na already sonna this is the nucleus and the nucleus kulla protons and neutrons will be there and in the most shell maximum of two electrons da accommodate panna mudiyum adutha adutha irukra ella shell yum eight vandu electrons maximum of eight electrons da vandu accommodate pannalam so 2 4 6 8 okay so adutha innoru or orbit varana na adhu maximum of eight da accommodate panna mudiyum for example hydrogen appdi kuduthirukom so hydrogen la vandu atomic number 1 adanalu one electron inge varanjirken so inge irukra valence shell la irukra electrons vandu pathina easily react with the other elements valence la irukka electrons la vandu other elements oda react pannum seriya adanalu indha chemical combinations la nadakkirathu helium appdi pathina adu chemically inert inert na andu paarenga indha octet state vandha adhavadhu duplet state la irukku so the valence electron la vandu two irukku and this is not a reactive seriya okay ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிஜன் ஸோ ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எட்டு சரியா எயிட் ஸோ நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி எழுதும் டூ கம்மா இன்னும் மீதி எத்தனை இருக்குது எயிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஸோ அது வந்து மேக்ஸிமமாக வந்து எட்டு இருக்கலாம் அதனால் இந்த இடத்துல சிக்ஸ்னே போட்டுக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட்டை அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியஸ் அடுத்த ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட் ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட்டில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அக்காமடேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வேலன்ஸில் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்ம காம்படேட் பண்ணுறோம் இந்த கடைசி ஆர்பிட்டில் ஸோ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸுமே வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஆக்டட் ஸ்டேட் ஆர் இல்லைனா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் வரத்துக்கு இன்னும் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இதுக்கு தேவை இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு மொத்தமாக எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே இருக்கிறது வந்து சிக்ஸ் தான் அப்போ இன்னும் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கு தேவைப்படுது டு அச்சீவ் தி ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் நீட்ஸ் டு அக்செப்ட் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணணும் இல்லை கிவ் அவே பண்ணணும் அதாவது டொனேட் பண்ணணும் இல்லைனா அக்செப்ட் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே ஆல்ரெடி சிக்ஸ் இருக்குது இன்னும் ரெண்டு வந்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் வந்து அது ரீச் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் என்ன பண்ணோம் டூ எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்ணும் இதை யார் டிசைட் பண்ணுவா இதை அக்செப்ட் பண்ணணுமா இல்லை டொனேட் பண்ணணுமா இது என்ன எடுத்தால் அதோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை கிடைக்கும்ட்டு ஸோ இது யார் டிசைட் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலன்சி இது தான் அந்த கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வார்த்தைக்கு இது தான் அர்த்தம் ஸோ இது அக்செப்ட் பண்ணுது டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வில் கிவ் யூ எயிட் எயிட் வந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை அதை அச்சீவ் பண்ணிடும் ஸோ அது டூ அக்செப்ட் பண்ணுதில் ஆக்சிஜன் அக்செப்ட்ஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஹென்ஸ் the valency of oxygen is 2 okay purinjada idu da romba simple ana vishayam innoru or example na tharen magnesium magnesium oda atomic number enna appdin paathina 12 so idu eppadi eluvinga first vandu 2, 8, 2 so 8 plus 2 is 10 10 plus 2 is 12 12 vandu accommodate paniyaachu so ipa namba diagram la podrom ulla nucleus irukku so first shell la vandu 2 accommodate panitom செகண்ட் ஷெல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் அக்காமடேட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் லாஸ்ட் ஷெல்ல வந்து டூ அக்காமடேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இங்கே என்ன நடக்க போகுது ஸோ இங்கே டூ இருக்குது ஸோ இதோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை பிகாஸ் எயிட் வந்து இருக்கணும் யார் இவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் தர போகிற ஆறு எலக்ட்ரான் யாராவது தருவாங்களா அதுக்கு பதில் இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அதை டொனேட் பண்ணிடலாம் இல்லை ஸோ இந்த யார் இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறா வேலன்சி ஸோ எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் அதை டொனேட் பண்ணுது டூ எலக்ட்ரான்ஸ் டொனேட் பண்ணிட்டா கடைசியாக இந்த ஸ்டேட் இருக்கும் எயிட் இருக்கும்ல ஸோ அதனால் அதோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை அச்சீவ் பண்ணிடும் ஹென்ஸ் த வேலன்சி ஆஃப் மெக்னீஷியம் இஸ் டூ ஸோ இதுதான் இந்த கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டி ஒன்று டொனேட் பண்ணுறதோ இல்லை அக்செப்ட் பண்ணுறதோ லாஸ் ஆர் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ இதை யார் டிசைட் பண்ணுறதுனா பேலன்சி தான் டிசைட் பண்ணணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் அ பேலன்சி இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் ஸோ இப்போ ஈஸியாக ஒரு சில விஷயங்களை நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்க ஹவு டு கேல்குலேட் வேலன்சி ஸோ இதுதான் அட்டாமிக் நம்பர் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் வேணா இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணி கூட யூ கேன் ரைட் அண்ட் டவுன் ஓ
so hydrogen helium lithium in the mari kurthir kem paranga so hydrogen other electronic atomic number one electronic configuration one other valence even the one helium and it is inert so two and other valence even the inert lerka the lami valence even the zero batanko next lithium three three ingra the two comma one and yuritu one so beryllium four ingra the two comma two so in the madri da over natko number inge yuritu one seria fluorine neon so in the chemically inert abin patina neon அதுக்கப்புறம் ஆர்கான் இது எல்லாமே வந்து கெமிக்கலி இன்ஹர்ட் இப்போ நம்ம சிலிகான்க்கு எப்படி எழுதுவோம் டூ கமா ஸோ ஃபோர்ட்டிங்கிறத வந்து டூ கமா எயிட் கமா ஃபோர் ஸோ அதோட வேலன்ஸி வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ அட்டாமிக் நம்பரை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக படித்தானோ அட்டாமிக் நம்பர் படித்தா தான் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கேல்சியம் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டினா ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ல வந்து டூ அக்காமடேட் பண்ணலாம் அடுத்த ஷெல்ல எயிட் அடுத்த ஷெல்ல எயிட் அப்புறம் டூ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு <laughs> அதாவது கடைசி ஷெல்ல வந்து ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாளத்தில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருந்ததுன்னா அதுதான் அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேலன்சி ஒரு வேலை அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸில் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருந்ததுன்னா அதோட வேலன்சி என்னவாக இருக்குன்னா எயிட் மைனஸ் இந்த நம்பர் வெல் கிவ் யூ த வேலன்சி இங்கே பாருங்கள் இதில் காட்டுறேன் இப்போ பெரியிலியம் எடுத்துக்கலாம் பெரியிலியம் வேலன்ஸு ஷெல்ல வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்குது டூ ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது நாளத்தில் ஏதாவது நம்பர் இருந்தால் அதோட வேலன்சியும் இதே தான் இருக்கும் சொன்னால் ஸோ டூ தான் வேலன்சி நெக்ஸ்ட் போரான் பாருங்கள் போரானில் வந்து த்ரீ இருக்குது ஸோ வேலன்சி த்ரீ இட் செல்ஃப் ஓகே இப்போ இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் வந்து பாருங்கள் இதோட வேலன்சி எலக்ட்ரான் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் வில் கிவ் யூ டூ ஸோ இதுதான் டூ சேம் ஸோ செவன் இருக்குது எயிட் மைனஸ் செவன் வில் கிவ் யூ ஒன் ஓகே ஸோ அதுதான் அதோட வேலன்சி ஸோ கடைசி வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏதாவது இருந்தால் அதுதான் அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேலன்சிஸ் அதுவே ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருந்ததுன்னா எயிட் மைனஸ் அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வில் கிவ் யூ தி ஆன்சர் ஆனால் இது வந்து நோபல் கேஸஸ்க்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது நோபல் கேஸஸ்னால் ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து அதோட வேலன்சி வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் சரியா இதுதான் வந்துட்டு வேலன்சியோட பேசிக் கான்செப்ட் Coming back to your textbook, Types of Valency. As we saw earlier, one atom is either it will lose or gain electrons. So, that is the stable state that we achieve. One is lose or gain. So, this is what we will explain to you. So, what do you have to do in this book? Let's see what you have to do in this book. Let's see what you have to do in this book. Atoms of all metals will have 1 to 3 electrons in the outermost orbit. So, by losing these electrons, they will have stable electronic configuration. So, ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அது லூஸ் பண்ணிவிடும் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தே லூஸ் தெம் டு அதர் ஆட்டம்ஸ் இன் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பிகேம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஸோ லூஸ் பண்ணி தே பிகம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜை வந்து லூஸ் பண்ணுது அப்போ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் தான் மாறிடும் சச் ஆட்டம்ஸ் வில் டொனேட் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் தே ஹாவ் பாசிட்டிவ் வேலன்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம்னா அது அட்டாமிக் நம்பர் வந்து லெவன் as one electron in the outermost orbit eppadi eluvom sodium ku 2 comma 8 comma 1 nu irukum and the one vandha enna pannum it will lose its electrons and becomes positively charged another sodium vandha positive valency irukku appdin solluvom adutha all non metals will have 3 to 7 electrons in the outermost orbit of their atom in order to attain stable electronic configuration they need fewer electrons they accept these electrons from the other atoms in a chemical reaction ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லை ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த நேரத்தில் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்குது ஒரு சில எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் தான் அதுக்கு தேவைப்படுது அக்செப்ட் பண்ணிக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணால் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்னும் ஆட் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால் தே வில் ஹாவ் நெகட்டிவ் வேலன்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோரன் ஆட்டம் அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டீன் செவன்டீன் எப்படி சொல்லுவோம் டூ கமா எயிட் கமா செவன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் ஸோ 
செவன் இருக்கும்போது கடைசியாக இருக்கிற வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து செவன் அப்போ இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்தால் போதும் இல்லை ஸோ இட் கெயின்ஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் டு அச்சீவ் இட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் ஸோ அதனால் குளோரின் ஹேவ் நெகட்டிவ் வேலன்சி இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் வேலன்சி ஸோ ஐ ஹோப் வேலன்சிங்கிற பேசிக் கான்செப்ட் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருதுன்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் வேலன்சி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆட்டம்ஸ் அண்ட் வேரியபிள் வேலன்சி திஸ் தீஸ் டூ அகெயின் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இதுவுமே டீட்டெயில்டாக உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இல்லாமல் எப்படி இருந்து நீங்களாக வந்து அதை சொந்தமாக டிரைவ் பண்ணி போடுறதுன்ற நான் சொல்லித்தரேன் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்